iPhone X. Important day recovery. Somebody before tried to repair the board. Now it's a data rescue only job and really important data. And what we see here, beautiful CPU reboot. And we will done. So it's a doctor, he has important data on the phone and it came back like that, okay? So. <laughs> What the heck? Um, also. <laughs> Sieht für mich so aus, als ob das Ding ursprünglich wahrscheinlich ein Touch-Problem hatte. Und da haben die mal gemeint, ja wir verbraten mal das ganze Board. Jetzt bootet gar nichts mehr, Stark 30 mA, Daten wichtig. Ich gebe einen Fick drauf, wir starten. So, the, uh, in I think at first, uh, like that looks, it was a Touch-Problem after a drop or whatever. I don't know why they did that, but it was just, just a fucking bunch of shit what they did and um, we need important data now we have a stack at 30 milliamps and uh, we will use the board swap technique to get access to the important data at first we just separate the logic board and therefore we just need a motherfucking good separator and Oh. So we use that tool to copy the logic E from data from this board to this board and we take NAND and the CPU and get it over to that board. Also, ähm, immer das gleiche Spiel. In solchen Datenrettungsfällen, wenn es forensisch wird, dann geht es darum, dass wir die für den Datenerhalt funktionskritischen, miteinander logisch gekoppelten Bauteile übernehmen auf eine funktionale vorbereitete Platine und dann im Endeffekt die Daten in einem kompletten Backup zu so. What we need to do in a forensic way is always take out the parts which we need, which are serialized, which we need for data. In this case the CPU, the NAND and the data of the Logic EPROM. So, bei solchen Boards, ja, fangen wir nicht mehr an, irgendwie zu schauen, wie bekommen wir die nochmal ans Laufen, weil wenn ihr euch das hier anschaut, ja, dann sieht das aus wie ein Haufen Scheiße und ähm, das bringt ja keinen weiter. So, this is just a bunch of shit what we see here and um, I don't want to uh, lose any time here and just uh, take out the parts which we need for data. So we just directly start with that. I start with the NAND. So, oh, we go to that can. Middle! Whoa! What the heck? The NAND, okay? So here we got the NAND and now we just need the CPU. Wir nehmen CPU runter und wir nehmen NAND runter. Danach kopieren wir die Logic EEPROM Daten. Now we just copy the Logic EEPROM Data. Still hot. Ist immer noch heiß. Jetzt verbinden wir unser, unsere Apparatur hier. Einmal 5 Volt USB, Lightning Kabel und dann schauen wir hier X Logic Chip. Also wir sehen iPhone X Logic Chip und wir lesen den. Reading, read completed. Und jetzt können wir das Ganze kopieren auf unser neues Logic Board. Ja? Writing. 
Schreibt, ja, Checking, Check Success. Also, jetzt haben wir die Daten von dem einen Logic äh, ROM auf das andere Logic ROM geschrieben, von einem Board auf das andere Board. Und jetzt geht es darum, dass wir die für den Datenerhalt logisch gekoppelten, miteinander verbundenen, funktionskritischen Bauteile ähm, wieder herrichten, reballen und dann auf das, also erstmal säubern und dann reballen und dann auf das neue Logic Board auflöten. So, wir starten mit CPU, which is start over with the CPU. Now it's perfect. So, we just get in some flux. Als allererstes Flussmittel. And we need paste. We need some paste. Normally I take other paste, but I, I have the other paste on my my tape. Also eine andere Lotpaste. Hierfür jetzt machen wir noch die Lotabsorbung an. Activate the dust absorber. Take a bunch of solder to the iron. And let's go. So we get paste on the pads, sold on the pads. So if you want to see Tim doing this and he never did something like that before, just hit me up with a comment. So now we need a nozzle. Oh, we do it so. So in this case, we just do it with a little bit of hot air because it's not much glue. Ja, es ist nicht viel Kleber. So everybody has his own technique. So I know good people. They don't work with preheat. Normally I only use preheat. Now we clean the CPU one time. Einmal reinigen. Mit Bürste. With brush. And now we take the last points of clue. Okay. One more point here. Okay. Pretty important to clean gently. Now, it's immer wichtig, dass man schön reinigt, damit später der Stencil auch sauber aufliegt und das alles ordentlich funktioniert. So, danach brauchen wir wieder Flussmittel. Now we just need some flux. And again some paste. Nochmal ein bisschen Lotpaste. Dass wir einen Lötball haben, der in unserer Lötspitze hängt. So we just go over the whole CPU one more time again. Pretty 
Pretty fun. Also, das ist gut. Kurz warten. Und noch einmal mit der Bürste drüber. Wait a short time. Go over one more time with the brush. And we see one little piece of clue here. Goodbye. 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 Goodbye here. Goodbye here. Okay. Also. Das war's. Alles schön sauber. Already clean. Like it should be. Und wenn man sowas hier noch sieht, das ist auch nicht weiter tragisch. Das ist jetzt nur noch so fürs Auge. So, this is just for our eyes. Dann haben wir hier schon mal CPU sauber. Schauen wir uns den NAND an. Now we just have a look at NAND and it's okay, we can reball it in that way. Und wir starten schon mit ähm, dem reball vorgang Now we just start by reballing the serialized components. So, we just get in paste. There is something missing, 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 missing here at this point. So. And here. And again. It's three ball. Looks pretty amazing. Sieht super geil aus. Dann etwas Flussmittel. Dann we just add some flux. Dann. Gut. Kurz warten. We just wait a short time. And then we use a wipe to go over through. And what we see here? Beautiful CPU reball. Cleaning one time. I'm a reining. And push one time. Problem is we don't have pressure there here. Das ist immer wenn man keine Druckluft in einem Raum hat, dann kommt ab und an so ein bisschen Schmutz noch mit rein, ist aber nicht weiter tragisch, auch hier. Aber ansonsten sieht es doch ganz ordentlich aus, denke ich. Wir hauen ein bisschen Flussmittel dazu, we just add some flux, reflow. Amazing. Sieht geil aus. Rüber damit und nennt. Einmal rundum noch mit dem Messer. Just one time around with the knife. And adding paste. It's pasta. And re-roll done. 
Eric Flux. Done. Now we need to get down the CPU and the NAND to the new board. Jetzt kommen CPU und Speicher auf das neue Logic Board. Die Logic EEPROM Daten haben wir bereits übertragen. Sitting down the motherfucking NAND. Wo ist dann? Nummer 1 erledigt. Für die 2 gehen wir hier auf unser Tool. For the second, which is go down to the tool. Check again that we have no dirt. Immer kontrollieren, dass wir da nicht irgendwo noch Schmutz haben. Wenn das soweit passt, dann einmal CPU. Where we have something as heatsink. Oh, we do it in that way. Okay. Works too. And we solder down the CPU. Jetzt verlöten wir die CPU. The parts which are missing around the CPU are only caps, which are not needed for the data recovery. Also, wenn ihr seht, dass da irgendwie um die CPU rum der ein oder andere Kondensator fehlt, gerade hier so in dem Bereich, dann ist es völlig egal, weil das ist eine reine Datenrettung und das Board wird immer mehrfach benutzt. And we just use the board several times so CPU is down and is down I just cool it down for a short time just is einmal kurz abkühlen and now we just have a look from the side and you see that all the balls are connected one wall free einwandfrei that's dinglish okay um, let us try if we can get the boot or not. Ja? Schauen wir mal, ob wir ein Boot bekommen oder nicht. Das hier ist das originale Button Layer Board. Hier haben wir noch ein anderes Button Layer Board, von dem ich weiß, dass es funktioniert. So, on, on this Button Layer, I just know it works. We have to do an update because of N uh, NFC changing then, but not a problem. Also, wir müssen dann hier ein Update fahren. Ähm, später, um an die Daten ranzukommen, den Code eingeben zu können, wegen ähm, der NFC-Übernahme. Das macht aber nichts. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen Apfel bekommen oder nicht. And now we just see if we can get an apple or not. What do you think on this point? And... Looks pretty okay for the boot behavior. And boom! We have an apple! Let's go! Ja, das, der Bildschirm ist am Arsch. Da sieht man, wir haben hier einen Strich drin. Wir haben ähm, einen stark gebrochenen Bildschirm. Völlig egal. iPhone X, Board Swap, Datenrettung, erfolgreich. Persönliches Hintergrundbild. Wir blenden das erstmal weg, weil ich nicht weiß, äh, inwiefern da jetzt irgendwie vielleicht... Ähm, ein äh, Bild von der Familie oder von Kindern oder wie auch immer drauf ist. So we don't know if there is personal image in the background, kids or whatever. And here you can see we have access to all we have access to all the important data. It's just like uh, the stream uh, the, the screen was turning off and I don't have it in, in a housing.